ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം വൺ ഡേഴ്സ് ഹാപ്പൻ വെൻ യു പ്രേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാണ് വെൻ വി പ്രേ യൂഷ്വലി ഇൻ ആൻ എമർജൻസി ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഓർ ട്രബിൾ ഇൽനസ് ആൻഡ് വെൻ ഡെത്ത് ലെർക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്താണ് ഒരു വലിയ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഭയാനകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രതിസന്ധി വന്നു കാണാവുന്ന ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പോയി കണ്ടു അവസാനം രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ബോധ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കും എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മാറാ രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തൊക്കെ വി പ്രേ വെൻ വി കോട്ട് ബൈ ഇൻക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് വെൻ എ നേഷൻ ഈസ് ഫേസിംഗ് ട്രബിൾ ഫ്ലഡ് എർത്ത് കേക്ക് മിലിറ്ററി അറ്റാക്ക് ടെറോറി ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് അതായത് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗം നമ്മളെ പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയൊരു സങ്കടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു എർത്ത് കേക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് പറഞ്ഞ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഉരുളുപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു മിലിറ്ററി അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം വരുന്നു ഒരു ഭീകര സംഘടനകൾ ആക്രമിക്കുന്നു ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൽ ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി താമസിച്ചു പള്ളികളിൽ പോയി താമസിച്ചു മോസ്കുകളിൽ പോയി താമസിച്ചു ഒരേ ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാവരും താമസിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതിക്കാണ് വെൻ വി പ്രേ വി ആർ ഇൻ ദ ട്രബിൾ ഫേസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫെയിലർ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം നമ്മളെ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാൾ കട തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പൈലറ്റ് തൻ്റെ എയർ പ്ലെയിൻ എയറോപ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു പ്രസംഗകൻ താൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഭാവി ദൈവം ശോഭനമാക്കണം അത്ഭുതകരമായി ദൈവം അവനെ വഴി നടത്തണം അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും ദൈവം കൂടിയിരിക്കണം അവനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എഴുത്തിനെഴുതുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവന് നല്ലപോലെ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം അറിവ് കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അതിൻ്റെ എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായൊരു ഒരു 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 തരണം അതുപോലെ നമ്മളൊരു കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഴയോ വെള്ളപ്പൊക്കോ കാറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ദൈവം നമ്മുടെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് പ്രാർത്ഥന പ്രയർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ 
ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും അതെ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുളിക്കുക പല്ലുതേക്കുക ബാത്റൂമിൽ പോവുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാം എത്ര ടൈപ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ഫാമിലി പ്രയറുണ്ട് ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഫാമിലി ഈസ് എ ഫാദർ ഫാദർ ആണ് ഫാമിലിയിലെ ഹെഡ് അപ്പം ഫാദർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മദർ ഉണ്ടായിരിക്കണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പല ആളുകളുടെയും വീട്ടിൽ പിന്നെ ഫാമിലി പ്രയർ ഇല്ല ഫാമിലി പ്രയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ആ കറക്റ്റ് ഫാമിലി പ്രയറിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഫാമിലി പ്രയർ അത് ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ളതാണ് ഫാമിലി പ്രയർ അടുത്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രയർ പേഴ്സണൽ പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് പേഴ്സണൽ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും പ്ര പ്രാർത്ഥിക്കാം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിര എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുതിരയെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ പല ആളും യേശു എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തിപരമായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അടുത്തതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈറുകളെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വെക്കുക എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വെക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈറാണ് അല്ലേ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നില്ല മീൻ കഴിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ പഴ പഴങ്ങൾ വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നു അതല്ലേ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിനെയും ചിന്തകളെയും ഫോം ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ നമുക്ക് ഒരുപാട് പവർ ലഭിക്കും അത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശക്തി ലഭിക്കും ഒരുപാട് അറിവുകൾ ലഭിക്കും ഒരുപാട് വചനത്തിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ഫുള്ളി നമ്മൾ ദൈവസ്ഥനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഡിസൈറുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപവാസം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് വികാ വികസനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്താണ് സൺഡേ വർഷിപ്പ് ഈ സൺഡേ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു 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 സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വരുന്നു പള്ളിയിലൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അത് പള്ളിയിൽ പാസ്റ്ററുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ട് അതിനൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അതിന് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഞായറാ
which we can face from our trouble നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ട്രബിളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ ഇതിന് യു ക്യാൻ മേക്ക് പ്രയർ എ കൺസ്റ്റന്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രയർ ക്യാൻ ബ്രിങ് സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് it will enable you to be the more helpful to others prarthana nammada jeevithathil success ne kondirunu vijayate kondirunu prarthikatha orithinum vijayichittilla orithinum to vijayikkilla prarthikatha on jeevithil orikkilum vijayikkilla appo prarthikumbalana nammada jeevithile vijayam undaguna nammada jeevithil alpudangal sambhavikkunnathu adagonde prarthana the forces that make prayer effective or universal prayer response according to your faith prarthana eppozhum pradhigarikkunnathu nammude vishwasathe adisthana paduthiyanu nammude vishwasathe adisthana paduthi allade orikkilum prarthana pradhigarikkunnilla appo adinana vishwasam ennathu aashikkunnathu urappum kaanatha kaaryangalde nichayam aagunu ennu bible vyaktamayittu regapaduthirikkunnu appo eppozhum prarthana nammude jeevithathil oru valiya maatram kondirunna endana പ്രാർത്ഥന റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആൻസർ ഓഫ് ദ പ്രയർ ഈസ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ പ്രയർ ഈസ് എ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പ്രയർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവരിബഡി പ്രയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഡിസയർ ഓഫ് പ്രയർ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാധു കൊച്ചുഞ്ഞു ഉപദേശിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ വി സൈമൺ സാറിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും ആഗ്രഹമുണ്ട് സാജു തോമസിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മക്കളുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വീട് വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി മേടിക്കണം കാർ മേടിക്കണം എങ്ങനെ പല അപ്പൊ പ്രയർ ക്യാൻ ബ്രിങ് സക്സസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ഹസ് ഡിസയർ ഫോർ ഹെൽത്ത് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആവശ്യമാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക മിസ്റ്റർ തോമസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആയിരം പാസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സഭകളും സംഘടനകളും നിയമിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു നല്ല സ്കൂള് പണിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവരുടേതായ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ലോ ബിഹൈൻഡ് ആൻസർ ആൻസേർഡ് പ്രയർ ഈസ് ലോ ഓഫ് ബിലീവ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നാൽ ദ ലോ ബിഹൈൻഡ് ആൻസേർഡ് പ്രയർ ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് ബിലീവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു ലോ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലി ബിലീവ് എന്നാണ് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒട്ടു പ്രതിഫലമോട്ട് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ
this belief is not based on the particular creed dogma institution organization church or person but is based on a realization of a universal creative law that sustains the world and all things therein contained nammade ee 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 vishwasathinte oru neemam ennu parayunnathu nammal ee kaanuna ee particular aayittullo yaadru oru things illu alla nammada vishwasam aanu nammada law ennu parayunnathu ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വാസികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത രാജസ്ഥാനിൽ പോയി ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ ഇമ്മാനുവൽ മിഷന് എം എ തോമസ് സാറിന് സാധിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഇമാജിനേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോയാണ് അത് ലോ എന്താണ് ബിലീവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തത് ബീഹാറിൽ വന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്ന ആരംഭിച്ച അഗസ്റ്റ്യൻ ജപകുമാർ പാസ്റ്റർ ഫോളോ ചെയ്ത് വിശ്വാസം എന്നൊരു തത്വമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ബീഹാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ എ എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ ബിഷപ്പ് ഇ എ അദ്ദേഹവും അവലംബിച്ചത് ഇത് ലോ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് അദ്ദേഹവും ഫോളോ ചെയ്തത് ടു ബിലീവ് ഈസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് സംതിങ് ആസ് എ ആസ് ടു എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അത് ഒരു സത്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് അവനായിട്ടിരുന്നു നിന്റെ നാവിൽ നന്മയും തിന്മയും ശാപവും നന്മയും നിന്റെ നാവിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദ ആൻസർ ടു ദ പ്രയർ റിസൾട്ട് വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് ദ മെൻ്റൽ പിക്ചർ ഓർ തോട്ട് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ലോ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ബിലീവ് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് ബിലീവ് ആണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബിലീവ് കുഡ് ബി സമ്മണ്ട് ബ്രീഫ് ഇ ആ സ്തോട്ട് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് എ മാൻ തിങ്സ് ഫീൽ ആൻഡ് ബിലീവ് സോട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഹിസ് മൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പഠിക്കുവാനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ